أهلا بكم مقال اليوم أخذته من موقع راشا توداي آر تي عنوان المقال راشا بوستس غاسلين إكسبورتس تو أفريكا روسيا تعزز صادرات البنزين إلى أفريقيا راشا بوستس غاسلين إكسبورتس تو أفريكا سأقوم بقراءة النسخة الإنجليزية من بعد ذلك الترجمة العربية وأعيد قراءة الإنجليزية مرة أخرى The country shipped over 800,000 tons of the fuel to the continent in the first quarter as it redirected deliveries from the EU. شحنت البلاد أكثر من 800 ألف طن من الوقود إلى القارة في الربع الأول حيث أعادت توجيه عمليات التسليم من الاتحاد الأوروبي. The country shipped over 800,000 tons of the fuel to the continent in the first quarter as it redirected deliveries from the EU. Russia's gasoline exports surged by nearly 50% year-on-year in the first quarter of 2023, largely due to increased shipments to Africa, Reuters reported on Thursday, citing key pillar ship tracking data. ارتفعت صادرات روسيا من البنزين بنحو 50% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الشحنات إلى إفريقيا حسب ما أفادت رويترز يوم الخميس نقلا عن بيانات تتبع السفن كي بلر Russia's gasoline exports surged by nearly 50% year-on-year in the first quarter of 2023, largely due to increased shipments to Africa, Reuters reported on Thursday, citing Kepler ship tracking data. Russia's total gasoline exports over January-March amounted to 2.2 million tons, up from about 1.5 million tons in the same period last year. According to the report, وفقا للتقرير بلغ إجمالي صادرات روسيا من البنزين خلال الفترة من يناير إلى مارس 2.2 مليون طن مرتفعة من حوالي 1.5 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي. Russia's total gasoline exports over January March amounted to 2.2 million tons, up from about 1.5 million tons. In the same period last year, according to the report, Africa imported about a third of these volumes, or some 812,000 tons, the data showed. وأظهرت البيانات أن إفريقيا استوردت نحو ثلث هذه الكميات أو نحو 812,000 طن. Africa imported about a third. Of these volumes, or some 812,000 tons, the data showed. The cargoes were delivered directly to the continent, the report states. وذكر التقرير أن الشحنات تم تسليمها مباشرة إلى القارة. The cargoes were delivered directly to the continent. The report states, Prior to the EU ban on Russia seaborne oil products introduced in February, Russia used to export gasoline to Africa via Latvia's Ventspils port. قبل حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرا في فبراير، كانت روسيا تصدر البنزين إلى إفريقيا عبر ميناء Vint spills في Latvia. Prior to the EU ban on Russia seaborne oil products introduced in February, Russia used to export gasoline to Africa via Latvia's Vint spills port. Refinitive data showed that Vint spills imported about 500. 50,000 tons of Russian gasoline intended for Africa in the fourth quarter of last year.
وأظهرت بيانات ريفينيتيف أن ميناء فينت سبيلز استورد نحو 550 ألف طن من البنزين الروسي المخصص لإفريقيا في الربع الرابع من العام الماضي. Refinitive data showed that vent spills imported about 550,000 tons of Russian gasoline intended for Africa in the fourth quarter of last year. Most of the Russian gasoline delivered to Africa in the first quarter went to Nigeria, amounting to 488,000 tons, up from a mere 38,000 tons in the same period last year. وذهب معظم البنزين الروسي الذي تم تسليمه إلى إفريقيا في الربع الأول إلى نيجيريا وبلغ 488 ألف طن مرتفعا من 38 ألف طن فقط في نفس الفترة من العام الماضي Most of the Russian gasoline delivered to Africa in the first quarter went to Nigeria amounting to 888,000 tons up from a mere 38,000 tons in the same period last year. Russia has been forced to find new buyers for its oil and petroleum products due to the EU ban as well as the $100 per barrel price cap on Russian gasoline and gas oil introduced this year by a coalition of G7 countries. اضطرت روسيا لإيجاد مشترين جدد للنفط والمنتجات البترولية بسبب الحظر من طرف الاتحاد الأوروبي وبسبب سقف 100 دولار للبرميل على البنزين والديزل الروسي التي قدمه تحالف دول مجموعة السبع هذا العام. Russia has been forced to find new buyers for its oil and petroleum products due to the EU ban. as well as the $100 per barrel price cap on the Russian gasoline and gas oil introduced this year by a coalition of G7 countries. كلمة gas oil هي الديزل لكن عادة في اللغة الإنجليزية كثيرا ما نستخدم كلمة ديزل هذا الاسم نادرا ما يستخدم gas oil Russia used to export around 2.5 million tons, 60,000 barrels per day, of gasoline to Europe annually. كانت روسيا تصدر حوالي 2.5 مليون طن 60 ألف برميل يوميا من البنزين إلى أوروبا سنويا. Russia used to export around 2.5 million tons, 60,000 barrels per day, of gasoline to Europe Annually. Russia repeatedly warned that it would not sell its oil and oil products to countries that support or even mention price caps in their supply contracts. حذرت روسيا مرارا وتكرارا من أنها لن تبيع نفطها ومنتجاتها إلى دول تدعم أو حتى تذكر حدودا للأسعار. في عقود التوريد الخاصة بها. Russia repeatedly warned that it would not sell its oil and oil products to countries that support or even mention price caps in their supply contracts. Apart from Africa, Russia has been stepping up deliveries of oil and petroleum products to countries in Asia and the Middle East. فضلا عن إفريقيا كثفت روسيا عمليات تسليم النفط والمنتجات البترولية إلى دول في آسيا والشرق الأوسط Apart from Africa Russia has been stepping up deliveries of oil and petroleum products to countries in Asia and the Middle East Earlier this week reports emerged that it recently made its first fuel deliveries to Iran by rail, sending about 30,000 tons of gasoline and diesel 
to the country in February and March. في وقت سابق من هذا الأسبوع ظهرت تقارير تفيد بأنها قامت مؤخرا بأول شحنات وقود إلى إيران عن طريق السكك الحديدية حيث أرسلت حوالي 30 ألف طن من البنزين والديزل إلى البلاد في فبراير ومارس. Earlier this week, reports emerged that it recently made its first fuel deliveries to Iran by rail sending about 30,000 tons of gasoline and diesel to the country in February and March. كلمة إيران يمكن نطقها إيران بالنطق البريطاني أو إيران بالنطق الأمريكي.